ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പവലിയക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ അപ്പം നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സദ്യ റെസിപ്പിയായ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാങ്ങ അച്ചാറാണ് നമ്മളിടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഇട്ടാലും മതി ആ രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാങ്ങ അച്ചാറാണ് നമ്മളിന്ന് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓണ റെസിപ്പികളൊക്കെ എല്ലാവരും ഓണത്തിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ്സ് അയക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മാങ്ങ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകാം അപ്പം ഈ ഒരു അച്ചാറിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു നാല് മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പം നമുക്കിത് കീറിയിട്ട് അച്ചാറിനുള്ള പരുവത്തിന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിത് കടുമാങ്ങയുടെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി മാങ്ങ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കനം കുറച്ച് അരിയുക ഇതേപോലെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കീറിയാൽ മതി എന്നിട്ട് കട്ടിയും പൊടയെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ മാങ്ങയും ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ മാങ്ങ എല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന മാങ്ങ അച്ചാറ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അച്ചാറിടാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടു അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും അങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ട കാരണം നാളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാങ്ങ അച്ചാറാണ് വെളുത്ത് കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല കുറച്ച് നാൾ ഇരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതായത് സദ് നാളെ സദ്യയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ് കല്യാണത്തിനും മറ്റ് സദ്യ വിഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങയിലെ ആ ഒരു ഈർപ്പ് ഒരുപാട് ഇറങ്ങി മാങ്ങ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ആവത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലയിൽ അച്ചാർ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകില്ല ആ ഒരു രീതിയാണ് സദ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ അച്ചാറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചേർക്കണം ഇനി ഈ മാങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് കടു വറുത്തിടാം എന്നിട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ സദ്യക്കല്ലാതെ വെക്കുന്ന മാങ്ങ കടുമാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ അച്ചാറിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കടു കിട്ടു ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില ഇടുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾ കടുമാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ പ്രധാനമാണ് കടുക് പൊടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റും ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത് ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഈ ഒരു സ്പൂൺ മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇത്രയേ ഉള്ളു സംഭവം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കാവുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഏതാണെന്നറിയോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന മാങ്ങ അച്ചാറിന് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സദ്യക്ക് നമ്മൾ ആ മാങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പുളിയായി പോകുന്നതിനേക്കാൾ പോവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സദ്യയ്ക്കുള്ള കടുമാങ്ങ അച്ചാർ റെഡിയായി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുക ഇന്ന് തന്നെ ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനകം പോലും ഈ അച്ചാർ ഇട്ട് വെക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഇലയിലോട്ട് ഈ മാങ്ങയുടെ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മാങ്ങയിൽ നീരുണ്ടാവല്ലോ അതാണ് സദ്യക്കുള്ള കറക്റ്റ് മാങ്ങ അച്ചാർ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നതിനെ വരെ തൽക്കാലത്തേക്കിനും ടാറ്റാ